l'honorable dé... l'honorable chef d'NPD. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, <clears throat> I rise today as leader of Her Majesty's loyal opposition to indicate that the New Democratic Party of Canada will oppose Bill C-51. And I do so with a deep sense of responsibility, because, as you know, over the last several months, horrific terrorist attacks have shocked the world. But at the same time, mourning those events has brought people together and strengthened our resolve to defend our way of life against cowardly attackers who seek to intimidate us and erode our freedoms. You see, Canadians came together in grief and defiance the day after the Parliament Hill shooting, pledging that violence would not, even for a day, halt the work of our democracy. That day, we were united. We were resolved to keep this land strong and free, to protect our freedoms, to stand by our principles, Le lendemain de la fusillade au Parlement, il était important pour nous d'affirmer haut et fort notre devoir de protéger à la fois nos foyers et nos droits. Soyons clairs, le terrorisme est une menace bien réelle ici et à l'étranger. Les événements du 11 septembre 2001 ont changé la face du monde et forcer les États à resserrer les contrôles et à prendre les menaces au sérieux. Le gouvernement canadien a investi considérablement de ressources au cours des deux dernières décennies, et il a donné un coup de barre en renforçant ses lois pour contrer le terrorisme. Au cours de ces mêmes années, Monsieur le Président, il y a eu plusieurs projets de loi présentés en cette Chambre. À chaque fois, le nouveau Parti démocratique a offert une analyse pondérée, réfléchie. Il nous est arrivé d'appuyer de ces projets de loi-là, et il nous est arrivé de voter contre, comme nous, on s'apprête à le faire avec C-51. C'est la même chose lorsqu'on a des questions difficiles à regarder en matière internationale. Rappelez-vous, Monsieur le Président, lorsque cette Chambre a été interpellée, pour voter une mission de bombardement en Libye de Muammar Gaddafi. Le NPD a voté pour lorsqu'il s'agissait d'un mandat des Nations unies. Lorsque ça a été changé en mission américaine pour changer de régime, on a retiré notre appui. C'est ça être conséquent avec des principes. Certaines des lois qui ont été mises en place depuis 2001 fonctionnent bien. D'ailleurs, c'est au centre de certaines de nos critiques vis-à-vis -vis du gouvernement. C'est comme si ces lois-là, qui fonctionnent bien, n'existaient tout simplement pas. Rappelons qu'en juin 2006, quelques 400 policiers ont participé à l'arrestation de 18 individus à Toronto planifiait des attentats dans des endroits publics, dont la Tour de la Paix, ici à Ottawa, et la Tour CN à Toronto. En 2013, assez récemment, parce que c'était encore dans les nouvelles, la Gendarmerie royale du Canada a déjoué un complot projeté contre un train de vie à rail. Depuis le début de l'année 2015 seulement, les policiers ont déposé des accusations contre six individus ici, dans la région d'Ottawa, pour avoir participé à une activité d'un groupe terroriste et avoir facilité une activité par un groupe terroriste. Monsieur le Président, il y a des lois en place. Le système actuel est probant. Il produit des résultats. Il fonctionne. Aux yeux du NPD, les lois actuelles permettent au moment où on se parle aux policiers et aux agents de renseignement, de bien faire leur travail. Donner des nouveaux outils législatifs n'est pas la seule solution. 
Il faut d'abord et avant tout s'assurer que nos agents ont les ressources financières nécessaires pour leur permettre une meilleure application des lois. D'ailleurs, certaines lois adaptées pour contrer le terrorisme ne sont jamais utilisées par la police. Peu importe, le NPD s'est toujours levé en cette Chambre pour soulever des questions sur chaque nouveau projet de loi, à chaque étape législative, sur les mesures proposées par le gouvernement. Car le NPD croit que la sécurité et la liberté sont des valeurs fondamentales qu'il faut préserver à tout prix. Nous croyons aussi que les deux vont de pair et que ce sont les pays où les citoyens qui sont les plus libres qui sont les pays les plus sécuritaires. Je crois fondamentalement que le devoir premier de tout gouvernement est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Ça inclut l'obligation de veiller à la sécurité des aliments. Rappelez-vous, par idéologie, nous n'avons plus d'inspecteurs du gouvernement dans des usines de transformation de viande. On a un système d'autoréglementation où la compagnie dit si elle est en train de faire du bon travail. Cela n'est pas étranger au fait que, il y a quelques années, avec ce gouvernement-là, on a eu des douzaines de Canadiens morts dans la crise de l'hystériose. Ça aussi, c'est une obligation de protéger le public. Et ils ont failli à la tâche. Ils ont même fait des blagues grivoises déplacées sur le dos des personnes décédées. Et la personne qui a fait ces blagues déplacées demeure ministre de l'Agriculture. Ça, c'est une honte. On a l'obligation de veiller à la sécurité du transport des matières dangereuses. On a tous vu les résultats. C'est encore une fois une vision idéologique de ce gouvernement de permettre aux compagnies ferroviaires de s'auto-réglementer, de cocher une feuille et dire au gouvernement si eux, ils sont en train de faire un bon travail. Nous, on n'oubliera jamais qu'un des seuls chemins de fer au Canada qui avait eu une permission spéciale du gouvernement conservateur d'avoir un seul conducteur à bord, c'était la compagnie ferroviaire qui s'est explosée au lac Mégantic. Ça aussi, c'est de la protection du public. Là, on parle d'une cinquantaine de morts, Monsieur le Président. Donc, il faut veiller à la protection du public dans toutes les sphères d'activité. Or, en, aim, en mettant en place un cadre législatif, il faut aussi mettre en place les ressources financières pour que les forces policières et les services de renseignement puissent préserver la paix publique et protéger la population. Parce que ce qui s'est passé dans les usines de transformation de viande, c'est le résultat d'un système d'autoréglementation et de coupures de millions de dollars et de centaines d'emplois dans l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ce qui s'est passé pour les chemins de fer, c'est la même chose. Un système d'autoréglementation où le gouvernement ne joue plus le rôle qui lui revient. Et on peut faire une très longue liste de choses où le gouvernement a abandonné ou n'a pas eu le courage d'aller de l'avant. Unanimement, la Commission parlementaire sur la justice a voté une loi pour resserrer le vice en matière d'ivresse au volant. À rien. C'est jamais revenu. Et pourtant, ils aiment bien poser avec les groupes de mères qui ont perdu des enfants ou des proches à cause de l'ivresse au volant, mais ils n'ont jamais agi depuis toutes les années qui sont là sur cet important dossier-là. Et il y a les preuves concluantes que ces seuls changements-là auraient sauvé des centaines de vies. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est de la protection du public. Bravo. There's no question, Mr. Speaker, that terrorism is a real threat, both here at home and abroad. Taking effective action to protect public safety must be the top priority for any government. But we, as parliamentarians, also have a, 
an obligation to protect Canadians' way of life, to stand up for our freedoms and our values. Parliament, parliamentarians must come together to address this threat with responsible, effective measures that are targeting the threat, not playing political games as we saw today. But at a time when we need a responsible and serious approach to this threat that protects Canadians' values and freedoms, we saw the Prime Minister playing games, putting the freedoms of Canadians at risk. As you saw today, we asked him five times to provide one single example, and he was incapable of doing it. You know why? Because this is a political play more than anything else. Yes. The Conservatives have even admitted it. They see the recent events, as one of their officials put it, as a, quote, strategic opportunity for them. So Canadians are right to suspect that the Prime Minister's new anti-terror bill, C-51, goes too far. L'équipe du NPD a analysé, sous-pesé et étudié ce projet de loi sous toutes ses coutures et consulté les partenaires de la société civile afin de voir si la nouvelle approche des conservateurs était à la fois efficace pour protéger les Canadiens et nos libertés civiles. Nous avons également posé de nombreuses questions au premier ministre et à ses ministres responsables pour obtenir des éclaircissements. Comme vous l'avez vu, rien à faire, ils ne sont pas capables de répondre. C'est la preuve concluante qu'on est face à un jeu politique. Contrairement aux libéraux qui ont accordé leur appui à ce projet de loi sans même l'avoir lu et en abdiquant tout pouvoir de négocier des changements, le NPD a pris le temps de lire, de réfléchir et d'analyser cette complexe et volumineuse législation. Le NPD n'appuiera pas le projet de loi C-51 des conservateurs dans sa facture actuelle car il comporte trop d'éléments problématiques et qui mineront à coup sûr les droits des Canadiens. After studying this complex piece of legislation, after consulting with experts, talking with Canadians after lengthy democratic discussions in our own caucus, the NDP has come to this conclusion. The Prime Minister's approach is one we cannot and one we shall not support. Bill C-51 is sweeping, dangerously vague, and ineffective. It doesn't do things that are proven to work, and it puts politics ahead of protecting Canadians. Now, why do I say that? Well, instead of introducing this legislation as he should have right here in Parliament, the Prime Minister chose to do it in an election-like, campaign-style event. That's called tipping your hand, Mr. Speaker. He even went so far as to make remarks that singled out Canada's Muslim community. That's not leadership that unites Canadians, and he should be ashamed of himself, Mr. Speaker. <laughs> Canadians are being told by this Prime Minister that they need to choose between their security and their rights, that safety and freedom are somehow, in their minds, mutually exclusive. It's the classic conservative political approach, not based on good policy, but entirely on what they see as good partisan politics. To drive wedges, to put one region against another, one community against another, to create false choices. Prime Minister, it is not the environment or the economy, it is both. It is not free trade or human rights, it is both. And it is not public safety or freedom, it is both. Yeah, yeah, yeah. Ce que les conservateurs nous présentent est un faux choix encore une fois. Nous n'avons pas à choisir entre notre liberté et notre sécurité. L'obligation nous incombe impérieusement de protéger les deux en tout temps, 
tout le temps et de toutes les manières pour tout le monde. Nous pouvons avoir les deux en même temps et nous devons avoir les deux en même temps. Et vous savez quoi, Monsieur le Président? Nous sommes convaincus que nous sommes capables de conserver les deux. The Prime Minister could have decided to put forward concrete measures to make Canadians safer and protect our freedoms. Instead, the Conservatives have once again put politics over principle and introduced a bill that is so broad it would allow CSIS to investigate anyone who opposes the government's economic, social, or environmental policies. C-51 proposes to give CSIS a sweeping new mandate to, quote, disrupt, unquote, the activities of people or groups it doesn't like, that it believes it poses any kind of threat under any of those chapters. What's happened to the rule of law in our country, Mr. Speaker? Here, here, here. We've been asking the Minister for Public Safety to explain what that means. He has been entirely incapable. Neither he, nor his officials, nor the Prime Minister for that matter, have been willing or able to describe what activities this new mandate would cover. Again, Mr. Speaker, anyone who was here today at question period saw what happened. A Prime Minister wholly incapable of providing a single example of what this bill was supposed to correct as mischief. That's because it is a political ploy. Mais selon le brillant et haut comment talentueux ministre de la Sécurité publique, il ne faut surtout pas s'enfarger dans les définitions. Comme on vient de voir par son discours creux, il ne se gêne par contre pas de s'enfarger dans des lieux communs et des points écrits au bureau du premier ministre totalement vides de sens, Monsieur le Président. Mais c'est l'essence même d'un État de droit La primauté de, du droit, c'est ça. C'est le libellé même de la loi. C'est la facture de la loi. C'est ce qui est écrit dans la loi. C'est pour ça qu'il est incapable d'en parler. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il vient d'écrire dans sa loi, Monsieur le Président. Pour que tout soit clair et que chacun puisse bénéficier de la même compréhension, et de la même interprétation de la loi, soyons clairs. Ils auraient voulu faire ça correctement. Ils auraient commencé au Parlement. Ils auraient annoncé que experts auraient du temps pour l'élucider et de le regarder ensemble. À la place, on a une annonce style campagne électorale à des centaines de kilomètres du Parlement, et c'est la trahison même de leur pensée profonde. Tout ça, c'est un jeu politique, Monsieur le Président. But those experts who are starting to write about this, highly respected individuals, are starting to warn that the broad measures in Bill C-51 could lump legal dissent together with terrorism, strikers lumped together with violent anarchists. C-51 proposes to make it an offense to, quote, advocate or promote terrorism in general. In general. Can the minister even explain what those words are doing in a legal text in general? <laughs> Canada already has strong laws that make it an offense to incite a terrorist act. That's why they can't give a single example of what is taken care of by this new bill that isn't already taken care of by existing legislation. Oh, yeah. <laughs> Those same experts, and we're seeing more and more of their papers appear, are saying that the language in this new provision is so vague and so open-ended that it could vastly expand the kind of statements that could get a Canadian arrested. Anyone who is genuinely inciting violence against others, of course, should be stopped. But we need measures that keep Canadians safe without eroding our fundamental freedoms. Yeah. Lorsqu'un gouvernement joue avec la peur, 
Ça, ça, ça devrait être le titre de ce gouvernement. Au lieu de l'autre, on va dire le gouvernement « la peur ». Lorsqu'un gouvernement joue avec la peur des gens, lorsqu'il profite de la sensibilité et des émotions vives de la population suite à une tragédie, les risques sont élevés à ce que l'on tombe dans la vue. Comme plusieurs Québécois, moi je me souviens de l'arrestation et de la détention abusive de centaines d'innocents quand le Parti libéral de Trudeau a fait adopter la loi sur les mesures de guerre lors de la crise d'octobre, Monsieur le Président. À l'époque, malgré les critiques, le NPD a eu le courage de ses convictions et s'est tenu debout, s'étant opposé à cette attaque contre les droits et libertés de tous les Canadiens, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'était difficile à l'époque, mais l'histoire nous a donné raison et on est fiers. C'est le rôle de tous les parlementaires de s'assurer que te, de tels abus ne se répètent jamais. Never again. Bravo. Ceux qui n'apprennent pas des erreurs du passé sont condamnés de les répéter, et c'est ça qu'on est en train de vivre avec eux aujourd'hui, M. le Président. Today, the Conservatives want to give significant new powers to CSIS without addressing serious deficiencies in oversight. We do know that there are currently serious deficiencies in oversight of CSIS. The last report of the under-resourced Security Intelligence Review Committee found that CSIS is, quote, seriously misleading the committee in one investigation after another and faced difficulties, that's their term, and significant delays in getting information about the spy agency's activities. In other words, they're hiding the information from the people who are supposed to be guaranteeing oversight because the oversight is deficient, ineffective, and weak. That's the reality, Mr. Speaker. That's before the enhanced responsibilities. It's already problematic. Nous sommes préoccupés par le fait que les conservateurs veuillent octroyer davantage de pouvoir aux services canadiens de renseignement de sécurité sans s'engager à améliorer les mécanismes de surveillance déficient qui est actuellement en place et qui nous a donné la nomination d'un homme, tenez-vous bien, le gouvernement en face a nommé Arthur Porter oh. en charge oh. de surveillance. Oh. Ben oui, ben oui, pour lui, pour eux, c'est un modèle de déontologie, Arthur Porter, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Pour nous, la logique est simple. Si on veut renforcer les pouvoirs du SCRS, il faut absolument, prioritairement, absolument augmenter les pouvoirs de surveillance. C'est impératif, Monsieur le Président. Oh, by the way, this is on top of the Conservative decision in 2012 to simply eliminate the position of CSIS Inspector General. Yeah. Yeah. That, of course, further weakened the reviews. But you know what, Mr. Speaker? That's exactly what they wanted. That's right. In view of these shortcomings, it's simply irresponsible to give the agency such broad new powers without providing additional oversight and without in any way attempting to prove what such new powers are supposed to do that isn't already in the law. The bill also comes on the heels of cuts to our security agencies, cuts that sideline other public safety priorities. And the Prime Minister has yet to offer a plan to support Canadian communities that are combating radicalization on the ground. No stranger to the threat of terrorism, the United States of America, under President Obama, has taken a proactive approach to combating radicalization. The White House has spearheaded work with at-risk communities to make them more resilient against the lure of radicalization. The U.S. government works to support community and faith leaders by connecting them with counter-radicalization experts, providing information on how to recognize the warning signs of radicalization, and training in the time, kinds of tactics that are proven 
to actually work, to diffuse radicalization. Yeah, yeah. Absolutely none of this is being done in Canada by the Conservatives. In fact, the Conservatives have chosen a very different approach. For example, the RCMP plan to work with communities to counter violent extremism has sat on the drawing board for years. Why? Doesn't suit their purpose. Meanwhile, the Prime Minister has cut the budgets of both the RCMP and CSIS, and top officials have testified that they do not have the resources to monitor terrorism suspects and keep fully funding other areas of their policing. Why? Because they prefer to talk about it more than they do anything about it. Instead of doing the things that are proven to work, this bill sees the Conservatives once again putting wedge politics ahead of protecting Canadians. Le projet de loi C-51 est muet sur un élément qui nous, que nous considérons essentiel si on désire s'attaquer à la racine du terrorisme. Le Canada doit se doter d'une stratégie contre la radicalisation qui a lieu ici, chez nous. Nous souhaitons qu'il y ait plus de mesures pour aider les communautés. Et c'est ce qu'elle nous demande, Monsieur le Président. Il nous demande ça pour faire ce travail important d'éducation. How we tackle the threats posed by radicalization, terrorism, and attacks by disturbed lone wolves merits a real debate. Yeah. Yeah. But by seeking to divide and score points, the Conservatives have succeeded in intimidating the Liberals into giving them a blank check to pass any law, even before they are tabled and even when they go too far. They say that they are going to write a little something on the memo line, but it's still going to be a blank check, Mr. Speaker. Because the truth is, if we cannot protect our freedoms, then we are sacrificing our freedoms. Freedom and public safety have to go hand in hand. We will hold true to our principles and oppose this overreaching legislation. Our rights and freedoms define our Canadian way of life. And so long as I am here, no one is going to undermine who we are and what we stand for as Canadians. Here, here. Here, here. Here, here. So in coming days, in coming weeks, and in coming months, we urge the government to resist their normal urge to try to railroad legislation through. They have broken all records for using the guillotine to pass things faster. They've used time allocation and closure more than any other government in the history of Canada. By far. By far. But there are a few things that we've ever looked at in this House that are more important than we're looking at right now. It deserves serious analysis. It deserves the time to hear the experts who have a lot to bring to this debate. We will be proposing amendments, and we hope the government will listen to our proposals at their merit and listen to the experts who come to committee, Mr. Speaker. And indeed, we hope that they will not only invite experts to committee, we hope that they will invite community leaders as well. That's right. These are people we should also be listening to. These are people on the front lines who often have to deal with young people who are facing the siren song of radicalization. We should be listening to them, and we should be putting in place the types of solutions that they'll be talking to us about. We also urge the Liberals to reconsider their position to support this bill unconditionally. We hope that we all, as parliamentarians, will take this bill seriously. Here I want to salute the leader of the Green Party who has also raised serious concerns about Bill C-51. We hope Conservative MPs will be willing to consider practical amendments to strengthen oversight and protect Canadians' freedoms. Free societies, Mr. Speaker, are safe societies. Canadians can count on New Democrats to take a principled stand against this 
and any conservative law that undermines the freedoms and values that define our Canadian way of life. Hey, hey, hey. Et comme je l'ai dit au Premier ministre le lendemain de la fusillade ici à Ottawa, quand je lui ai demandé s'il allait être capable comme individu de résister à sa tendance lourde de toujours attaquer ceux qui sont contre lui, contre ses positions, je lui ai demandé s'il comprenait qu'il était capable d'une grandeur de vue qui lui permettait de réaliser que même si on n'était pas d'accord sur la manière d'y arriver, que tous les parlementaires veulent la même chose, la protection des Canadiens. On a encore vu aujourd'hui avec les termes employés qui n'est pas capable de cette hauteur de vue, Monsieur le Président. Mais moi, je sais que tous les parlementaires, en fait tous les Canadiens, veulent vivre en sécurité et en paix. Nous voulons tous éradiquer le terrorisme. Dans ce débat, parfois émotif, personne ne devra s'adonner à des jeux politiques et le NPD va donc tout faire pour que le gouvernement améliore son projet de loi. Il est de notre devoir comme législateur de mettre en place des politiques intelligentes et efficaces pour assurer la protection des Canadiens. Nous ne pouvons pas faire de compromis entre la sécurité et la liberté. Nous devons protéger les deux en même temps, tout le temps, Monsieur le Président. Oui, oui. En terminant, Monsieur le Président, disons tout simplement ceci. Si nous cédons à la peur, ce sont ceux qui terrorisent, qui crieront victoire. Merci. Question et commentaire, l'honorable ministre de la Sécurité publique. Oui, Monsieur le Président, je remarque dans son allocution que le chef de l'opposition a omis de mentionner qu'avec l'élargissement des pouvoirs du Service canadien de renseignement, automatiquement, les services du, des pouvoirs du comité de surveillance sont également accrus. Monsieur le Président, je m'attendais mieux euh, un peu plus de la part du chef d'opposition que des phrases creuses et des, euh, des allusions historiques boiteuses. Monsieur le Président, bon, on va laisser faire les bresses au volant, l'inspection des aliments. Je m'attendais à un débat sur la substance, Monsieur le Président, et euh, il a dit, euh, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des mesures concrètes dans ce projet de loi-là? Bien, la première, prenons la première, qui est très simple, M. le Président, le partage d'informations au sein des agences fédérales. Alors, comment le chef de l'opposition peut-il s'opposer au partage d'informations, M. le Président, dans le but de protéger les Canadiens? Et on l'a vu dans le passeport qui sont révoqués, où l'information ne s'achemine pas nécessairement au niveau des agences de sécurité, ce qui constitue une menace pour la, la sécurité des Canadiens. Alors, est-ce qu'il est intéressé, par exemple, à appuyer la première mesure de ce projet de loi-là, M. le Président? Et sinon, pourquoi s'oppose-t-il? Merci. Honorable chef d'opposition. On va prendre dans l'ordre les propos du ministre, M. le Président, car ce qu'il vient de dire à propos d'un élargissement des pouvoirs de surveillance est totalement, irréfutablement faux. Il n'y a rien, que dalle, zéro, dans ce projet de loi qui augmente de quelque manière que ce soit les pouvoirs de surveillance du Service canadien de renseignement de sécurité. C'est totalement et absolument faux. Ce qui est la preuve concluante de notre deuxième point, c'est que si le ministre a lu sa loi, il a eu du mal à le comprendre. Ce projet de loi-là, on a eu à cinq reprises cet après-midi l'occasion de demander au premier ministre, dans mon cas, et à de nombreuses reprises dans le cas des autres députés, l'occasion de lui demander de fournir un seul exemple. 
d'une action qui, en vertu de ce projet de loi, est réputée criminelle, qui n'est pas déjà criminelle en vertu de la législation existante. Voilà. Les faux fuyants, les tentatives de mettre de la pas, les tentatives de nous faire regarder ailleurs comme un magicien qui fait un spectacle, nous ramènent toujours au point de départ. Vous n'avez aucune capacité de démontrer que ce projet de loi interdit une activité qui n'est pas déjà interdite au Canada, ce qui est la preuve concluante qu'il s'agit d'une action purement politique de la part des conservateurs. Bravo! Question et commentaire, l'honorable député d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Euh, nous partageons certaines des préoccupations que le chef de l'opposition officielle a, a énoncées. Et nous avons l'intention également de présenter des amendements, par exemple pour assurer une surveillance parlementaire, pour introduire soit des clauses crépusculaires ou une révision obligatoire. Euh, mais, M. le Président, ma question pour le chef de l'opposition, est-ce qu'il croit réellement que le gouvernement d'en face accepterait les propositions d'amendement faites par l'opposition officielle ou par notre parti? L'honorable chef de MPD. Monsieur le Président, euh, tout, tout en remerciant le député pour sa sollicitude, je, je me permets de lui souligner quelques faits. Il y a quelques mois, quand le gouvernement a présenté une loi antidémocratique qui aurait éviscéré certaines garanties au terme de la loi électorale, le Parti libéral a fait une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dit « il n'y a rien à faire, ils ont une majorité, mais quand on va former le gouvernement, on va le changer. » Arrogance et incompétence. Arrogance parce qu'ils présument qu'en faisant rien, les gens vont les élire. Incompétence parce qu'ils font défaut de remplir leur première obligation comme parti d'opposition. J'ai lu avec grand intérêt une lettre du même député libéral la semaine dernière où il a vertement critiqué, avec une analyse fort bien détaillée, l'idée d'amener la GRC ici à la Chambre des communes. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu un vote? Les libéraux ont oublié de voter. Oh. Lui-même, il a donné raison aux conservateurs par indolence. Oh. Quand, quand même, il y a une limite, Monsieur le Président. Bravo. Euh, Questions and comments, Honorable Member for Squamawan de Fuga. Thank you very much, Mr. Speaker. And I want to thank the Leader of the Opposition for his remarks on this bill because, as usual, he's elevated the debate in this House, very clearly laying out what's at stake uh, with this bill. What I want to ask him is something he talked about at the beginning of his speech and then reflected on at the end, and that is we all came together in this House the day after the shooting on Parliament Hill with a commitment that we would not let those who would use violence harm our democracy or our open society. And, uh, there was an expression all, all sides of this House that we would cooperate and work together to make sure that was the case. What does the Leader of the Opposition think happened to that uh, sentiment or that feeling that was so strong on that one day and seems so absent now in this House? We are a long way from the hug I got from my bro across here. <laughs> The French have a good expression, chasser le naturel, il revient au galop. Uh, when you chase away the natural tendencies, they come galloping back. And I think that that's what we've seen here. When this bill was announced, not in Parliament, not with respect for this institution, but as a purely partisan ploy, hundreds of kilometers away from here, Canadians immediately understood that this was just another piece being moved on a board of a game being played by the Conservatives. This is their trademark, telling Canadians that they have to be afraid, that we have to sacrifice our freedoms if we want to be able to ensure our security. We know, Mr. Speaker, that it's possible to do both. We're going to work hard in Parliamentary Committee to bring forward amendments that would accomplish that. We'll bring in experts if the government doesn't try to railroad it through. We'll bring in people who can talk to what could be done constructively in communities across Canada. If our goal is to strengthen security, we'll be there every step of the way. If the goal of the Conservatives is to play politics, we will stand up to them. Yeah. Yeah. 
Questions and comments? The Honourable Member for Desneffi, Mississippi, Churchill River. Thank you, Mr. Speaker. It was quite interesting listening to my colleague across the floor. I look back to uh, July 7, 2006, where I had three of my members in the RCMP were shot. Uh, two passed away seven days later. And I listened to rhetoric here. <sighs> you can laugh about it. It's not funny. Anyway, Mr. Speaker, listening to this, this is about protecting Canadians. This is about protecting the law enforcement officers on the streets that have to do the daily battles against everyone. This is about protecting our men and women in the services. And this is about protecting all Canadians. And then when I hear the colleague across the floor, if they let me finish, the NDP, I, their position is hug a thug day. I don't agree with that. And when you hear about this, and this is about respecting my colleagues who passed away. You hear about the abuses and about protecting Canadian freedoms. I look back to 2013 where my colleague drove on the hill and was trying to be pulled over by the RCMP. And then what he does, Mr. Speaker, he says, do you know who I am? That's not about respecting the, the institution. What I'm looking at, Mr. Speaker, is that they voted to keep traveling for terrorist purposes legal. They voted to allow convicted terrorists to keep the citizenship. They voted to stop our security agencies from cooperating with our allies. And now they express concerns about the important time of legislation. Order. 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 The, uh, the Honourable Leader of the Opposition. No doubt unwittingly, the member has just done us all a service. Because if there was any lingering doubt in anyone's mind that this is simply a political ploy, he's removed all doubt. There's nothing in the bill about any of the things yeah. he's just mentioned. Yeah. It also shows that, like the minister, he hasn't even read it, which is also bringing us straight back to what is actually driving this, the Prime Minister's exactly. office and the Conservatives' politics for the next election. That's right. We're going to stand up on a question of principle. We know that it is possible, and it's indeed primordial for any government to defend both our security and our rights. I very much regret that someone who believes he once enforced the law doesn't understand the importance of protecting Canadians' rights. Here, here.